हेलो स्टूडेंट्स आज आर बीएड सेकेंड सेमिस्टार इूनीट फोर एवं पेपर हे वन पॉइंट टू पॉइंट थ्री सेकेंड हाफ तरह जो विषय विषयटर नाम हे रिफ्लेक्टिव लेवल अफ टीचिंग जेटार बांगला अर्थ हे चिंतन स्तर शिक्षण सम्पर्क आलोचना करबी सुदीप्त गोस्मी असिसटैंट प्रफेसर जकिर होसन बीएड कलेज शुरू कर आलोचना प्रथम एक धारणा दिए नहीं चिंतन शिक्षण चिंतन स्तर बोलते कि बुझी जे स्तर शिक्षण शिक्षार्थी मौलिक अंतर्दृष्टि सम्पन्न और सुगभर अर्थवह चिंतन प्रयोग के निर्दिष्ट करा से स्तर के मूलत चिंतन स्तर बोलते परि एवर आस से ही चिंतन स्तर अल्प विस्तर एक व्याख्य उन्नत चिंतन स्तर पर्याय बोलते से ही पर्याय के बुझी जे पर्याय शिक्षक देवा तथ्यगुलि के शिक्षार्थी विचार और विश्लेषण मध्यमे सृजनत्मक भंगीमें समस्या समाधान करार मध्य दिए तरा क्यूँ तरा निजे के ग्रहण करते पर अर्थात संश्लेषणात्मक चिंतन क्षमता एवं विश्लेषणात्मक चिंतन क्षमता सबकिछर ही क्योंकि विकास लाभ कर चिंतन स्तर जो विशेष विशेष किस वैशिष्ट्य आई वैशिष्ट्य सम्पर् आलोचना करब आसि प्रथम वैशिष्ट्य प्रथम वैशिष्ट्य हे एट समस्या सम्पर्कित स्तर यही स्तरे सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षिका एक समस्या आकार विषय वस्तु के उपस्थित करबें शिक्षार्थ मध्य तई ये समस्या सम्पर्कित स्तर नाम अवहित करते समस्या सम्पर्कित स्तर पर वैशिष्ट्य हमें आलोचना करब शिक्षार्थी एक गभर समस्या मध्य निमज्जित करी हल अपर एक वैशिष्ट्य अर्थात शिक्षार्थी के मानसिक चिंतन शक्ति बृद्धि करार्जन सर्वप्रथम एम एक समस्या देवा है जाते तरा क्यों गभर चिंतन मध्य निमज्जित हो पड़े जमन उदाहरणस्वरूप बोलते हुए जदि शिक्षार्थी हठात कर बला है जो पृथ्वी से जी आगुने अस्तित्व ना थे तामन है ये प्रश्न उत्तर क्योंकि शिक्षार्थी एखो पर्त कौ पाय तई यपर् ता गभर चिंतने पड़े नेक्स्ट वैशिष्ट्य हमें बोल शिक्षार्थी परीक्षा निरीक्षार मध्य दिए नतून प्रपंचर सन्धान पाए शिक्षार्थी नतून प्रपंच बोलते बुझी जे निव फेनोम शिक्षार्थी सर्वप्रथम हे कि ना को समस्या तैरि हल से ही समस्याटी समाधान कल्पे तरा समाधान सूत्र खोजार चेष्टा कर परीक्षा निरीक्षार मध्य दिए जा परवर्ती वैशिष्ट्य हे स्तर ज्ञानमूलक क्षेत्र अधिक गुरुत्व दे बस कैकटी डोम आज तरह मध्य एक डोम क्षेत्र हलो ज्ञानमूलक क्षेत्र ज्ञानमूलक क्षेत्र बोलते बुझी जे जे क्षेत्र में मस्तिष्क आभ्यंतरण कार्यकलाप सब बसी पर है सबथे बसी प्राधान्य पाए से ही स्तर टीके ज्ञानमूलक स्तर विभिन्न स्तरगुलि से ही स्तर सम्पर्क आलोचना करब एके एके से स्तरगुलि हल एक दुई तीन चार को हमें बोल प्रथमत समस्या के चिन्हित कर और संज्ञायित कर स्तरे हे शिक्षक व शिक्षिका जो समस्या तुले धरलें से फार्ष्टे हे शिक्षार्थी चिन्हित कर अर्थात की धरण से ही समस्या एवं से ही समस्याटी के संज्ञायित कर अर्थ हल समस्या सम्पर् सम्यक धारणा वम्यक ज्ञान अर्जन करा अर्थात समस्या चरित्र के जाना एर परवर्ती स्तर हे प्रकल्प गठन प्रकल्प गठन बोलते हमें बोची हाइपोथिस अर्थात अनुप्रकल्प व प्रकल्प तैरी तो समस्या तर शिक्षार्थी 
तार समाधान कल्पे शिक्षार्थी कि करलो कि टेंटेटिव सल्यूशन कि आनुमानिक समाधान ता क्यों तैरी कर स्तरे अर्थात स्तरे तरा प्रकल्प गठन कर कथा बोलते परि पर स्तर हे प्रकल्प जाचाईकरण जे टेंटेटिव सल्यूशनगुलो ता तैरी कर लो सेगल के आस्ते आस्ते टेस्ट कर टेस्ट कर विभिन्न भाव तरा टेस्ट करते ही दिखे हमें जाना जस्ट एटुकु जेने रखा तुम्हारे तो प्रयोजन जे प्रकल्पगल जाचाई कर विभिन्न भावे ता क्यों से ही प्रकल्पगल के जाचाई कर प्रत्येक प्रकल्प के अर्थात आनुमानिक जिस समाधान ता भेबे रेखे से सबगल के तरा जाचाई कर लास्ट स्तर हे उपसंहार यरे शिक्षार्थी कि करना जे प्रकल्पगल ता जाचाई करार्जन हाइपोथिस टेस्टिंग करल से टेस्टिंग करार फले जे रेजाल्ट एलो से रेजाल के क्यों ता कि ना पब्लिश कर अर्थात जे समस्या तैरी हो तर तो मान जे समस्या शिक्षक व शिक्षिका दिए यथाथ समाधान ता तुले धरबे एवर आसर जे टीचिंग से टीचिंगे शिक्षक महाशय शिक्षिका महाशया कि भूमिका तीन पालन करें से सम्पर्कित तो आलोचन आसब प्रथमत तो हे शिक्षक तानी तो तो कठोर नन अर्थात जख पठन पाठन चिंतन स्तर पठन पाठन चले तक तो शिक्षक क्यों निजे के कठोर भावे शिक्षार्थी सामने उपस्थित करें ना अर्थात तार मध्य हमें देखते पाई फ्लेक्सिबिलिटी नमनियता से नमनियता थार कारण शिक्षार्थी क्यों को समस्या समाधान कल्पे शिक्षक परोक्ष भावे सहयोगता पाए द्वित तो। हे शिक्षक एखने सक्रिय शिक्षक सक्रिय बोलते हमें बुझी जो ये शिक्षक क्यों विभिन्न भाव शिक्षार्थी परोक्ष भाव सहायता दान करें प्रत्येक शिक्षार्थी के तरह जैसे चिंतने निमज्जित है तरह क्योंकि शिक्षक महाशय शिक्षिका महाशया जथेष सक्रिय थकें पर पॉन्टे पर पॉन्ट हे जे शिक्षक शिक्षण विषय वस्तु के समस्या आकार उपस्थापित करें ना जे विषय वस्तु पाठदान कर विषय वस्तुटी के शिक्षक महाशय कि करें ना शिक्षार्थी सामने शिक्षण विषय हिसाब सेपस्थित कर पठन पाठन मध्य दिए शिक्षार्थी सामने समस्याटी तुले धरत समस्याटी के केंद्र कर शिक्षार्थी समाधान करते आग्रह होट शिक्षक सर्व क्षेत्र शिक्षार्थी सहयोगता कर शिक्षक सर्व क्षेत्र शिक्षार्थी सहयोगता कर अर्थ हलो ना शिक्षक आप परोक्ष भावे तर तरा शिक्षार्थी सठिक चिंतन दिखे एगिए जाना तर क्योंकि सहयोगता करें विभिन्न भाव विभिन्न भाव कि करें ना विभिन्न क्लू दीते विभिन्न क्लू बाउजर मध्य दिए क्यों शिक्षार्थी प्रभावित करें पर पॉन्टे आस शिक्षक भूमिका शिक्षक हबें अंतृष्टि सम्पन्न दक्ष गठनमूलक नमन बोल जे शिक्षक अंतृष्टि ना थे क्यों ये चिंतन स्तर शिक्षण परिचालित तो हवा खूब समस्या एवं दक्ष अवश्य होते हैं तर से दक्षतार मध्य दिए शिक्षक कि करबें ना पुरो परिस्थितिटार के हैंडल करबें गठनमूलक चिंता भावनार अधिकारी हबें अवश्य तर मध्य नमनियतार गुण विद्यमान थे यही गल शिक्षक भूमिका एवे आस शिक्षार्थर भूमिका अंशे अर्थात शिक चिन, चिंतन स्तर शिक्षण शिक्षार्थी की धरण भूमिका पालन कर प्रथमत तो, शिक्षार्थी एखे निष्क्रिय श्रोता जख टीचिंग लार्निंग सीचुएशन चले से ही सीचुएशने क्यों शिक्षार्थी एकदम निष्क्रिय भावे ता क्यों शुदुम्र शिक्षक देवा तथ्यगुली के तरा ग्रहण करते थे निष्क्रिय श्रोतार भूमिका पालन कर क्लसरूम मध्य एबारे द्वित पॉन्टे शिक्षार्थी 
জ্ঞানমূলক ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ শিক্ষা আমরা জানি শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা থাকে তার মধ্যে একটি ক্ষমতা হলো জ্ঞানমূলক ক্ষমতা এছাড়াও বোধমূলক প্রয়োগমূলক দক্ষতামূলক এই ধরনের আরও বিভিন্ন ক্ষমতা থাকে তো এই পর্যায়ে কিন্তু শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ করা হয় কারণ হচ্ছে শিক্ষার্থীরা তারা মস্তিষ্ক মস্তিষ্ক প্রয়োগ করে তারা কিন্তু চিন্তা করতে শুরু করে বিষয়টি সম্পর্কে পরের পয়েন্টে আসে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় শিক্ষার্থীদের প্রেশনা জ্ঞানমূলক তাগিদ থেকে সৃষ্টি হয় আমরা জানি যে শিক্ষার্থীদের যে প্রেশনা বা মোটিভেশন সেই মোটিভেশন কিন্তু তাদের জ্ঞানমূলক তাগিদ অর্থাৎ তারা তাদের যে ট্রাস্ট ফর নলেজ বা জানার যে আগ্রহ সেই জানার আগ্রহ থেকে কিন্তু তাদের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থীরা সেই প্রেশনাকে কাজে লাগায় পরের পয়েন্ট শিক্ষার্থী তার অনুসন্ধিৎসা ও আত্মতুষ্টির জন্য নিজের আগ্রহ শেখে এই পর্যায়ে কি হচ্ছে না শিক্ষার্থী শিখছে বিভিন্ন ধরনের তথ্যগুলি যেগুলি শিক্ষক বা শিক্ষিকারা দিয়ে থাকেন কিন্তু তার প্রধান কারণ হচ্ছে কি না তার অনুসন্ধিৎসা বা জানার ইচ্ছার জন্য এবং শুধু তাই নয় আত্মতুষ্টির জন্য অর্থাৎ নিজের মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা শেখে এবারে আসি পরের বিষয় বিষয়টি হলো কার্যকারী চিন্তন স্তরের শিক্ষণের জন্য পরামর্শ দান অর্থাৎ কিভাবে এই চিন এই এই ধরনের টিচিংকে কার্যকরী করা যেতে পারে প্রথম পয়েন্ট শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের জন্য কোনো সময় সীমা থাকবে না অর্থাৎ যেহেতু একটা সমস্যা এবং সেই সমস্যার সমাধান এটাই হচ্ছে এর উপজীব্য বিষয় তাই আমরা যদি কোনো সময় দিয়ে দিই তাহলে সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান নাও হতে পারে তাই শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ হওয়ার জন্য কিন্তু কোনো সময়সীমা ধার্য করা কখনোই এই পর্যায়ের স্তরে কিন্তু উচিত হবে না পরের পয়েন্ট শিক্ষক সমস্যা সমাধানের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদেরকে সম আমরা বললাম যে অবশ্যই অনুপ্রাণিত করবেন বিভিন্নভাবে অনুপ্রাণিত করবেন তিনি খুব ভালো ভালো কথা বলবেন যাতে করে শিক্ষার্থীরা এগিয়ে যেতে পারে অনুপ্রাণিত হয় তিনি উৎসাহ ব্যঞ্জক বিভিন্ন কথা বলবেন এবং যে উৎসাহ ব্যঞ্জক কথার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা কিন্তু রিএনফোর্সড হবে এবং তারা সেই সমস্যাটা সঠিক সমাধানের দিকে এগিয়ে যাবে পরের পয়েন্ট শিক্ষার্থীরা ছোট গ্রুপে কর্ম সম্পাদন করবে যেহেতু এটা সমস্যা সমাধান সম্পর্কিত জিনিস তাই সমস্যা সমাধান করতে গেলে একটা বড় গ্রুপের মধ্যে যদি সমস্যা সমাধান করতে হয় তাহলে কিন্তু সেটা খুবই সময় সাপেক্ষ হবে শুধু তাই নয় এবং যথাযথভাবে কর্ম সম্পাদনও করা সম্ভব হবে না তাই এই বিষয়টিকে ফলপ্রসূ করতে হলে অবশ্যই ছোট্ট ছোট্ট গ্রুপে ভাগ করে সেই কর্ম সম্পাদন করতে হবে পরের পয়েন্ট শিক্ষক পরোক্ষভাবে নির্দেশনা দান করবেন শিক্ষক পরোক্ষভাবে নির্দেশনা দান করবেন অর্থ হল শিক্ষক তিনি যখন শিক্ষার্থীরা সমস্যা সমাধান কল্পে বিভিন্নভাবে তারা কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকবে তখন তিনি কিন্তু পরোক্ষ নির্দেশনা দান করবেন অর্থাৎ ডাইরেক্ট তিনি কিন্তু তাদেরকে উত্তর বলে দেবেন এমনটা না কিন্তু তাদেরকে হয়তো সেই বিষয় সম্পর্কিত একটু তথ্য ধরিয়ে দেবেন কখনো কখনো এই ধরনের সহযোগিতা করবেন এই গেল আমাদের এই সম্পর্কিত আলোচনা আমরা বলতে পারি যে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন আবিষ্কার পদ্ধতি সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতি বিশ্লেষণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই ধরনের শিক্ষণ পরিচালনা করা সম্ভব যাই হোক আমি প্রত্যেককে বলবো যে এটি লাইক এবং শেয়ার তোমরা করবে যদি তোমাদের এই আলোচনা ভালো লেগে থাকে এবং যদি তোমাদের উপকার হয় তাহলে অবশ্যই এই যে ভিডিও এই ভিডিওটি তোমরা অন্য শিক্ষার্থীদের কাছে শেয়ার করবে এবং সাথে সাথে প্রত্যেকে সাবস্ক্রাইব করবে তার কারণ হচ্ছে আমরা যখনই আবার নতুন ভিডিও তৈরি করব তখন যাতে সেই ভিডিওগুলি তোমাদের হাতে পৌঁছে যায় তার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি শোনার জন্য